太伤心。我要不是信步走过这菜园子，去看那勾栏里的杂耍，兴许不会生出今天这结果。你就放下不去吧的一手好器械。这是谁？这是谁？师傅，我们这些泼皮喝彩不算，这位教师喝彩，那定然是好了。是啊，是是是是。他是谁？他是八十万禁军枪棒教头，名唤豹子头林冲。哎，哦，林冲啊，他就是林教头。哦，林教头。哎呀，这这位师傅身手非凡，使得好器械。这位英雄，何不进来与洒家切磋切磋？你手无寸铁，还带着枷锁，你如何拦得住洒家？两手空空，有什么不好？那你就怨不得洒家了，看残障！我这。好神力，好巧力，哈哈！你没了退路，还不出墙去？出了此墙又如何？一墙还有一墙高，哈哈！刚才就差一步你就出墙了，还差一寸就毁了你菜园子的墙，哈哈！走，呀，走。师傅，再使些力气。出血了，总比你出汗强。哈哈，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！打得好。哈哈，痛快呀、啊！啊，哈哈哈哈哈！哎，哎，好久没有这么淋漓尽致的打一场。是啊，又出了汗，也出了血，更吐出了洒家心中郁闷的那口恶气呀、啊！啊，哈哈哈哈！哎，把酒满上，今日你我兄弟，不醉不归！啊，哈哈哈哈！哎，拿来，师傅，来，干，干，哈哈。哈哈哈哈！哎呀，真是天道不公啊！如此这般一个光明磊落的真英雄，却被如今当道的奸臣陷害成如此这般模样。哎，你看他们做什么呢？说实话，如果去杀了高俅，我就再也回不了东京，再也没办法见到家小。永无出头之日了。哎呀，我说兄弟，这点洒家就和你不一样了。俺这辈子从就没想过要有出头之日，所以才不会像你这样身怀绝技，却甘愿束手就擒。哎呦，我看这，走了，好了，林教头，走了，就这么好了，该上路了，走吧，走吧。快走！兄弟，师傅、哎，师傅，师傅，您要是现在拦住林教头，那可真是害了林教头啊！现在东京城妇孺皆知，他是被高俅冤枉陷害的。你要是再拦他，
就是又给了高俅陷害他的口实了，师傅。是啊，师傅。是啊，对呀、啊。天下哪有这般道理？自己的师兄却不可以相认。五台山的师傅，弟子过不了这许多了。林冲。嘿，兄弟，你我可是实实在在的同门师兄弟呀！俺早就知道你在东京，可洒家只不过是个野和尚，而你是军爷，俺高攀不上啊！下山时，师傅嘱咐不要让人识破他的行藏，所以不让俺说。于是先前才没有与哥哥相认呢。在师傅那儿，你先到，我后来。你是兄，我是弟，你是俺的哥哥呀。啊、林冲在临走之时能遇上同门师兄弟，林冲有一时唐突相求。你说，林冲赐陪沧州，请帮忙照顾家小。此时，林冲从未托付他人。你我可是开天辟地的头一回相见。是，我们是同门师兄弟，所以你我话还未说到三句，初次相见就将如此大事交于俺，天地之下只有你这样的真英雄才能够有如此之举，好不叫人心血激荡啊！师弟答应了。答应了，林冲，来日相报。哎，光用嘴说可不行，只身要和哥哥结为兄弟。你我可是一面之缘呢。不错，林冲是戴罪之身。哎呀，你好生啰嗦，你到底愿不愿意和智深结拜？回你一句话，只有真好汉，才有此率真行径。好不叫人荡气回肠！哎呀，咱们今日此时此地就结拜。此时此地，当然，正好有泼皮为证。今日有得哥哥不嫌弃，能够与俺结为兄弟，真是痛快啊！准备起来，不用了，林冲还要赶路，咱们就插草为香，在此结为同生共死的兄弟。哈哈哈哈好，一个囚犯，一个和尚。正好相配，好，哎呀，好。时候，你还能走个三十里地呢，怎么现在不到二十里就歇了？啊！林冲刚被打时，倒也没觉得怎样，只是过得几天。你看这天气炎热，大汗淋漓，我膀上发作，旧伤加新伤，一步一挨的走，早已走不动了。林冲。你好生不懂事儿，此地离沧州几千里路，你这样走到什么时候才能到啊？哎，别别别别别，林教头，咱走不动就慢慢的走啊，别听那小薛一路上唠唠叨叨、埋怨叫苦的，都是大爷晦气，遇到你这倒霉蛋，哼，快走，走嘞，哎，哎呀，哎呀。
来来来，几位客官，里边请啊！哎呦，哎呦，哎，小心点，小心点，哎。哎呀，哎哎，几位客官，有什么事儿尽管吩咐啊！哎，小二，我这还有一些散银。哎，等等等等等，林教头，您这是干什么？按我大宋的律法，押解犯人沿途住店不需要钱的。哎，去不去？去去啊！啊，林冲只是想安排一些饭菜，加些水酒，嗯，给两位吃了好解乏。那我和小薛就谢过林教头了。小二，上点好酒好菜。好嘞。来来来，林教头，吃点儿，吃点儿，吃吧你。好酒量啊！这不愧是八十万禁军教头啊！啊，吃。嗯。啊，啊，啊！来，林教头，再敬你一碗吧。林冲不胜酒力，再加上路途疲惫，再吃就醉了，恐怕到时候还要麻烦二位照顾。不，嗨，林教头，您这是说的什么话？怎么，您还看不起我老董啊？啊，来来来，吃吃吃吃吃吃！哎哎，吃吃吃！哎哎哎哎呀！哎，好好好，来来来来来，吃吃吃吃吃。吃吃吃，来来来，吃吃吃，啊，来来来，吃。哎呦，没事吧？哎，这住店倒是不花钱了，可就是没小二伺候。这洗脚水也得自己烧，怎么出去啊？你看人林教头，我去烧点洗脚水去。啊，去吧去吧去吧。来了，林教头，林教头，起来洗洗脚。这长途跋涉的，热水泡泡脚最解乏。这夜里也好睡得香，是吧？来来来来来，哎，来来来，起来起来。哎呦，来。林教头，我帮你洗啊！啊，是，使不得，使不得，折煞林冲。哎，哪里哪里，我们呀，这都是一路走过来的，别客气啊！哎，是是是，哎，来呀！哎呀！林冲，你你想干什么？林冲受不了。水太烫，只有罪人伺候工人，哪有工人伺候罪人呢？好意给你洗脚，知冷知热的，哼，不知好歹。哎呦，哎，李教头，这我哥俩也是一片好心啊，有什么您您就多担待点啊。嘿嘿嘿。教头，林教头，醒醒，醒醒！我们给你烧了点面来吃，来，起来吃了，起来吃了。嗯，来来来，起来起来起来。这，这不下，走不动，头好痛啊！啊啊啊！饭不吃，路总不能不走吧？是啊，这路总不能不走吧？您看，给您准备双新鞋，这耳朵啊，鞋帕都是麻做的，结实着呢。来，给您穿上，来喽！穿上。您这，麻烦，我想要回那双旧鞋。一只破草鞋，早就扔了。是啊，丢了，找不到了。您，您就将就吧。
这走一步歇一步的，走的我也困了。哎，小徐，咱这睡一会儿啊？是啊，是啊林教头，哎，这，这这，哎，对了，我和小薛也想睡会儿，可是呢，你说这又没给您上这大关锁，要是我们睡着了，您溜了，怎么办呀？可不是嘛，这心里不踏实，不舒服。小人还是条汉子，既然吃了官司，一辈子不会跑的。林教头。我看啊，还是为了我们睡得安稳点儿，把你给绑树上。你看呢？是啊，您觉得呢？短工要绑就绑，小人敢说什么呢？嘿，好，好，谢谢啊。林教头，对不起，得罪了啊。哎呦，来吧，哎。烟笼雾锁，好一个猛恶的林子！不知这日头何年何月能照下来？哎呀，林教头，您不知道这日头何年何月能照下来？你可知道在这座林子里还有多少冤魂，他得不到超度呀？哎，这座林子有名字，唤作野猪林。是东京去往沧州必经之路的第一险处啊！听见了没？野猪林，在这个林子里，但凡有冤有仇的，只要给工人贿赂点钱，带到这儿，不知道结果了多少英雄好汉！哎，呦呦呦呦！柴爷说什么？你想干嘛？走，动手！哎呀，林教头啊，这不是我小董想要你的命啊！这，我们离开东京的时候，这陆虞后给我们下了高太尉的密旨，让我们在这儿结果了你。我今天来就是奉了太尉的君旨，把这十两金子送给二位作为酬谢，希望二位能给个承诺，啊，到前面不远处寻个僻静的地方，能把林冲。那这这这这，二位不要害怕。事后开封府要问起来，自会由太尉处理，与二位无关。哎，这个恐怕让于后爷失望了。这开封府的公文上，他明明让押解一个活的过去，他没说押解一个死的吧？再说，您看我们这岁数又不大。
，要是把这个事儿干了，日后败露了，可是会要了小命儿啊！哎呀，老董啊，高太尉让咱死也得死。现在我跟你说，又得了金子，又是人情，何乐而不为呢？我跟你说，这会要命的。大人放心，到不了沧州，林冲必死。好，还是薛兄爽快啊！不过要记住，事成之后。一定要揭取林冲脸上的金印作为凭证，我陆某保证再有十两黄金作为二位的酬谢。记住，太尉府可有专人在等候二位的好消息呢？哎呀，他现在就等着我们揭您脸上的金印，等着回话呢。哎呀，就是多走几日也是死，就这儿吧。你成全我和老董，也好回东京交差呀。是啊，哎，林教头，你可千万不要怨恨我们哥俩，我们也是奉了上司的差遣，身不由己，不然我们真不跟您说这么多。林教头，您可记好喽，这明年的今天就是你的忌日了，我们已经限定了日期，就等着回话。娘子。万里黄泉无旅店，三魂今夜落谁家？林教头，您这是又何苦呢？差款，我与二位往事无怨，今事无仇。如果你们能救我一命，大恩必报。哎呀，我说林教头，您这叫什么话呢？您还不明白吗？我们二人的命都得你来搭救啊！杀不了你，那高太尉就会杀了我俩。杀了你，他才能放过我们。你放心，我这水火棍一下子打得沉猛，一下让你脑浆迸裂，叫你痛快的投奔来世，少吃苦。来吧，破破。家想你想的好苦啊！哎呀，哥哥，你让俺照看嫂嫂，可嫂嫂一个劲的催着俺赶来护送你。那日在东京，嫂嫂送你，看到一个酒保叫走了这两个狗贼，说酒家有一个官人找他们说话，嫂嫂便起了疑心，放心不下，唯恐在路上这两个狗贼加害于你。洒家想想也是，便一路追赶而来。哼，果不其然，你是怎么做我兄弟的？哥哥，俺怎么了？在大相国寺，我们说过他，你答应要照顾你嫂子。哦，哎，哥哥，俺来的时候，嫂嫂让俺转告哥哥，说让哥哥不必牵挂他。现在整个东京都已经传遍了，狗贼高衙内父子俩加害哥哥的事。所以想必此时他俩不敢再犯众怒。不，回东京。哎，嘿嘿，回东京。我去沧州。哥哥，你何不跟跟洒家一块回东京啊？终有一日，我会回去见你嫂嫂的。阿姨。
这是什么世道啊！竟害得一个大好英雄落得如此这般！你们两个狗贼，给嫂家爬过来，跪下！饶命！饶命！不是我！你们这两个狗贼！兄弟，不要！看哥哥替你们俩说情，洒家暂且把你们俩的狗头借你们的脖子放一下。哎呦，多谢大爷！快点把俺哥哥的枷锁打开！爷爷饶命啊！饶命！我的天哪！轻点！哎呀，李教头，求求这位大师饶了我的性命吧！这个鲁豫后的不是个东西！求求求求求饶了我！来，让开让开！兄弟，你抓紧时间，赶快走吧。哥哥，让俺再送一送你，俺就回京城去照看嫂嫂。你们俩还站着干嘛？还不快放俺哥哥走！嗯。两个撮鸟，听着，往后途中碰见酒家，给俺早些晚行，好就好肉，把俺哥哥伺候好了。是是是是，一定一定一定。慢，水热了。好，我添点冷水，添点冷水。大师未曾试过，怎知道水热？少废话。如果把水添冷了，洒家便叫你们两个人一口气把这盆洗脚水给俺吞下去。去把那壶开水拿起来，烫自己的脚。人饶命了，人饶命了，再也不敢了。人饶命了，我再也不敢了。再多嘴，就把这壶热水从你们的嗓子眼里灌进去。鸵鸟知道被人加害的滋味，再也不敢了，大爷，再也不敢了，大爷，再也不敢了。哎哎哎！家，今晚便走，不等天亮了。要见血，救人救到底。大家再往沧州送你一程
送到这里，俺也就该回去了。都送到这儿了，还能送到哪儿去？这里真好，前有一路。后有西村，嗯，是好。树株、桃柳、绿衣浓，几处葵柳，红影乱。门外森森麻麦，窗前倚倚荷花。请喝酒，各位英雄，在哪个寺住持啊？怎么？你们两个草鸟打听洒家的猪虫干甚？我没有。我不是要告诉高俅老子陷害洒家？没有一丝没的意思。没有，没有。洒家才不怕呢！要是让洒家碰见那寺，洒家就给他三百长征。师父，您是英雄。师弟，赶快回去吧，别再等了。哥哥，前面就是沧州，路上也都有人家，已经没有僻静之处。洒家都已经打探过，今日兄弟暂且告别，改日再来看你。这两个错鸟，洒家在前面路上就该砍了你们的人头！谢谢爷爷不杀之恩。南春晚大哥的面上，饶你们不死！谢谢。如今沧州就快到了，你们两个还敢轻歹心？不敢呐，不敢！那是高太尉的主意，跟我们俩没关系。我不敢。拿着。不不不不不不嗯，前些日子洒家打了你们三个巴掌，现在给你们三个枣，拿银子。不接便打，接一下吧，谢谢大爷，谢谢大爷。洒家看你们这段路上还够殷勤，这点银子带着路上做盘缠，照顾好俺大哥。谢谢大爷，你们二位给俺好顺伺候俺大哥。是，好，一定伺候，英雄，英雄。你们两个错鸟的脑袋，顶得过这说说吗？啊！不不不不，爷爷爷爷，小的这个头，就是父母给张皮包了块破骨头。你们两个撮鸟，如果再有歹心，就让你们的头像这棵树一样。啊！呀！啊！哪个保重？哎。上路吧、哎哎哎！快走，快走，快走！哎呦，快、哎、走，快走，快走，快走，快快！撤，撤，撤，撤！到了
，快走，走，快点，快点。配军几十，对对,对。可有毒我不苦的？没有，在这沧州牢城营，进出都是咬钉嚼铁的汉，来往都是立械剖肝的人，那又怎样？过了一夜，白石刚都化了肉吃肉。对对对对对。这里到底是牢城营的，还是阎罗殿？此间管营差拨十分害人，敲诈犯人钱物。若有些人情钱物送他，那就十分好了。若是你没钱呢，那就把你丢进土牢，嗯，让你求生不胜，求死不死。你若得了人情呢，入门可以不打你一百杀威棒，说你身体有病，哎，暂且记下来。若是你没有得了人情，那这一百杀威棒能打得你七生八死啊！嗯、<笑>还望请教各位兄长，若是使些银两，要是多少啊？啊，管营给他五两银子，那差拨也得给他五两银子，那就十分好了。哎，慢点，慢点，林教头，就此别过了。二位，这是我师弟送的银两，这进了这牢城也没有什么用，你们就拿回去吧。这怎么好意思拿呢？收下吧。我说，二位，受高俅之命杀我，没杀。回去他是不会放过你们的，赶快找个地方远走他乡吧。这，林教头，这你要多注意了。这牢城营可是比野猪林还要凶险的地方。是啊，时候不早了，那我们二人就此别过，你一定要小心啊。林教头，保重啊。哎呀，苦也，我把多余的银两。都给了押解我的两位差人。这董超、薛霸应该知道牢城的规矩，却照样收了我的银子。如此这般，我又遭了小人的暗算。我们一打眼就知道你身上有多少银两，只无两，我看你日后怎么过。哪个是新来的配军呢？快出来！小人便是。你这个贼配军，见了我为什么不下拜啊？啊，我已经拜了。哎，我叫你下拜，是真拜的吗？这些牢房里踩不死的老鼠，难道没有告诉你怎么拜吗？你这次在东京做出犯罪的事来，见到我还大辣辣的啊！你这个贼配军，满脸写的都是饥饿的文字。一世也发不了计，打不死，烤不杀的顽穷。你这把贼骨头，现在落在我的手里，我叫你粉身碎骨。明天天一亮，我就叫你见功效。柴伯哥哥，卸下玻璃，休言轻微
，就五两银子，白给管银和俺的都在里面。只是白给差拨哥哥的。嗯、呃，给管银的在哪儿呢？小可再也没有了。管银明天在天王堂点石厅点名，到那时一百的杀威棒打不到五十，管保你的双腿残废，让你趴着走，趴着睡，横着吃，躺着饿。嗯，哎，我说你这人还没打，就已经吃傻了。为了防备你这个贼配军狗急跳墙逃脱，今天晚上我就送你到黑牢里去。那你也风吹不得，雨晒不得，熬过你一丝光都见不到。只见伸手不见五指的黑夜，不愁你白日难过，吃喝屙尿都在里头，前面人吃剩的屙尿的也都在里头。不愁你吃喝不够，连去屙尿你都能偷懒。就在里头，你腰直不得，腿蹲不得。明日出来点事，你要能还把腰挺得这般直溜，我日后替你到黑牢里去过。可容我明天取信给东京家里，明天一百杀威棒等不了你。带走。去哪里？押你去黑牢。下面就是黑牢，明天天亮你出来，能留半条命就算好。我让那人押宝，押你明日必了。这是故意在打你之前关你进黑牢，积攒下你的悲哀之气。你为什么告诉我？我也押了你哭，告诉你，也是为了推波助澜。一会儿，柴大官人就到了，赶紧把酒菜准备好。嗯欢迎大人，在这里摆什么椅子呀、啊？啊，柴大官人打猎路过这儿，顺道过来坐坐，休息一下，喝杯小酒。嗯。在东京时，常听军中士兵念叨“柴进柴大官人”，没想到在这里遇上。哎呦，你这京师的人还真是见多识广啊！只是有所耳闻罢了。哎，提起大官人，你耳朵里不响起个炸雷？他是大周柴氏宗子孙，自陈桥让位，太祖武德皇帝留给他的免死誓书铁卷，任他肆意妄为。当今天子见了他都拜，他有一样喜好，就是结交好汉。回来呀、啊！对，我一定要挣扎着回去见到娘子，一定要回去。哎呦，大官人、嗯、来了。
赤壁骏马四峰，两三面秀气弄日，焚清战力，自道藩河野高清。把这贼军给我关到黑牢里去！且慢，看我薄面，请勿动手。听他说，放开。绛色红缨，如烂漫莲花乱插；飞鱼袋内高插着装金雀化细青弓；狮子湖中正攒着点翠凋零端正剑，牵几只敢张细犬，擒数队拿兔苍鹰。穿云骏虎盾戎狄，脱帽锦貂寻护指；吊枪锋利，就鞍边微露寒光；化骨团鸾。象马上，时闻响震；鞍边拴骑，无非天外飞禽；马上擎台，尽是山中走兽。好似晋王临子赛，浑如汉武到长阳。这位带去家的军犯是什么人？小人东京八十万禁军枪棒教头。见姓林，名冲。因得罪高太尉，被栽赃问罪，赐配沧州。久闻这里有一个招贤纳士的好汉，柴进柴大官人，大人贵名，传播海语，谁人不晓？不想今日得见尊严，速生万幸。没想到是林教头，我柴进有失远迎啊。来，林教头，教头请坐。上酒。这里啊，一盘肉，一盘饼，一斗白米，还有这十贯钱，都给你。你要是要饭啊，一年也要不了这么多。拿去啊！哎，教头在此，竟敢如此怠慢。教头，乡下村夫不知高低，千万不要怪罪。果子和酒呢？怎么还不上来？我和林教头要痛饮几杯。是，哥哥。谢柴大官人，林冲戴罪之身，不能持久。只是十贯钱不够，不敢多奢望，只想求柴大官人借林冲十两银子。哈哈哈哈教头到此何言个借字啊？柴进此行出猎，没带多少银两，改天定把银两和棉衣一同给你送进牢城。林冲只想今日借得十两银子。啊！教头，区区几十两银子，全部奉献给教头。不，林冲不要这几十两，只要十两银子，当感激不尽。好，就听教头的，就十两。林冲谢柴大官人盛情，来日衔草相还。哎，教头，今天我们定当痛饮几杯。教头，不要光看着银两吧。快快请坐，教头，请。大官人，教师到了。好，快快有请，来这里相会。是。教头，来。洪教头，请。
，红教他，里边请。啊，见过大官人啊。师傅啊，庄客都换作教头，定是柴大官人的师傅，林冲进餐。啊，师傅，这位是东京八十万禁军教头林冲，这位是我的师傅，姓洪。也是个教头，我等前几天刚跟洪教头比了比，洪教头空手，我们几个人呐都敌不过他。不用拜了，起来吧。林教头如此躬身打礼，师傅却不回礼，让人看了，很是不快。啊，师傅请坐。大官人见了，可是又不喜欢。教头，到我这里来坐，我一旁立身，给教头倒酒。大官人，你今天为何如此厚礼，款待一个配军？此人非比他人，乃是东京的八十万禁军教头。师傅为何如此轻待于他？那是因为大官人平日喜欢练习枪棒，不要见风就是雨。这些发配来的军人们，见了大官人，知道大官人喜欢结交，喜欢周济布施，所以呀、啊，他们都依草附木，说自己哼是什么棍棒教头，无非是为了混口饭吃。大官人，千万不要太认真呐、啊！哼，师傅，不要小看了人。我就是不相信他，他要是真有本事，使棒一看，我就认他是真教头。好，林教头，你意下如何？小人不敢。我存谅你，定是不会。你心里是怯了，你越是胆怯，我越是逼你林冲使棒一看。林教头，就给他计较一番如何？啊，这洪教头是柴大官人的师傅，万一我一棒打翻了他，都不好看。<笑>林教头，你不必踌躇。这洪教头也是刚来我这里不久，只是在这里没有对手，所以眼高于顶，不见远山还比一山高。林教头，不必再犹豫了，我也想看看两位教头的本事。刚才柴建说的那番话，就是怕林教头碍于我的面皮，不肯使出本事来，一棒打翻我。好啊，来，我看你到底怎样能一棒打翻我！一棒打翻了我，这银子就是你的，请教头把银子放下。林教头。就与他比试一番，如何？大官人见笑了为什么？咱输了。两位还没有进行较量，怎么就输了呢？这个人身披巨甲，我就是赢了他，也是胜之不武，全当输了。这倒是我柴进少了计较，不过也容易。去十两银子来。
开心大胆，还请两位大人把林冲身上的枷锁打开。牢城营内如果有任何事情的话，都算在我柴进身上。白银十两奉上。哎呦，大官人吩咐，给我们拿个美牛。哎，是这又得了十两银子，又落得做个人情，也不怕他跑了。不必解开枷锁，我愿带着枷锁，只是一棒打翻洪教头。若是第二棒，我便算数。请吧。剩下的银子都在这里，两位教头比武，非比其他。这些个银子就算是个赌注，谁要是赢了的话，就全拿去。好你个林冲，又来争这个大银子。大官人，我今天要是赢不了他，我就不再当你的师傅。师傅只管使出本事就是。大家后退。拿酒来，我给林教头把盏。你不该欺人太甚，自惹难堪。教师这回受伤，又折了银子，当知道骄傲即是羞愧。你受了伤，行动不便，赶快敷点药吧，免得日后落下症状。你们几个把教师送回庄上去。把地上银两捡起来，奉送给林教头。是，是教头，横子里请。咱们今天痛饮几杯。林教头，来，教头
。交通，有请。我不能拿这袋银子，林冲不是贪婪之人，我只想要回我那十两银子。洪教头，且慢。请把大官人借我的十两银子还给我。师傅不可杀人。教师，你打不过我的，再打就是自取其辱。把银子给我，我卖个破绽给你。今天就摆成较量成平手的姿势，怎么样？日后你仍能在大官人的庄上行走。打不过你，我杀得了你！你这个贼配军，身披枷锁，赤手空拳，我看你能撑得了几时？是你自取其辱，逼林冲要银子，还想要我的命？呀！呀！呀！呀！